Oke okay, hari ini aku akan kasih tahu kamu cara edit video Biro Cinematic menggunakan CapCut Video Editor Langsung Untuk aplikasi CapCut ini, jujur aku sendiri juga baru tahu dari channelnya si Maeta Kisilo. Kamu pasti udah pada tahu ya siapa Maeta Kisilo. Buat kamu yang belum pada tahu, silahkan langsung mampir aja ke channel dia karena di sana banyak banget tutorial yang dia share seputar videografi menggunakan smartphone. Oke, kita langsung aja ke aplikasi CapCutnya. Oke, kita sekarang sudah dalam aplikasi CapCut. Kita masukin dulu file-file video yang mau kita edit. Seperti ini tampilan utama dalam CapCut ya Masih ada tutorialnya karena aku juga baru baru amat ini bukanya Seperti ini sebenarnya CapCut ini ya mirip-mirip sama aplikasi VN yang di video kemarin sih ya Yang kamu bisa lihat videonya di atas ini Sebenarnya ya sama-sama aja sih mirip-mirip aja Cuman ini kebetulan karena kemarin di videonya Maiteke Silo Aplikasi ini kita bisa Uh, apa sih namanya itu uh, stabil ya menstabilkan footage kita yang goyang kalau secara speed speed ramping atau keyframe speed ini ya mirip lah sama di VN untuk bagian stabilisasi video ya biar yang videonya nggak goyang itu ya biar videonya stabil seperti ini kemarin caranya dikasih taunya kayak gini nih dan untuk transisi yang aku pakai di sini itu yang di bagian overlay ya ini aku bikin apa layernya jadi overlay Nah, di sini aku masking. Cuman di masking ini yang agak sedikit repot kalau dibandingkan sama Premiere Pro ya pastinya ya. Di sini emang harus sabar sih kita harus masking frame by frame. Satu-satu kita gerakin nanti akan muncul lambang keyframe yang kayak kayak apa sih ini? Apa sih sebutannya ini? Wajik itu apa sih? Ya kayak begitulah. dan hasilnya nanti akan seperti ini ya ini transisi masking yang bisa kita lakukan dari aplikasi CapCut dan untuk impor lagunya ini sama seperti aplikasi VN di video yang kemarin ya gak ada bedanya sih, sama aja kalau udah kita tinggal export aja di tombol tanda panah yang di atas kanan ini kita mencet Nah, di sini kita tinggal pilih resolusi sama frame rate-nya. Untuk Cinematic Club gini aku sih lebih seneng pakai frame rate 25. Dan seperti itu yang bisa disebut dengan solo B-roll challenge with a phone. Silakan dicoba. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini. Silakan mampir juga ke video gue yang lainnya di sini atau di sini. Aku Jonathan. Sampai jumpa.